Y vamos ya al contacto con Francisco Ortiz desde Exteriores en Lambaré. Asalto a una tienda. Francisco, estamos contigo adelante. Bueno, Juan Carlos, estamos ya aquí en compañía de este comerciante que lastimosamente fue víctima de motochorros que ayer ingresaron a su local y se llevaron la recaudación del día de más de algunos teléfonos celulares. Bueno, señor, lastimosamente te tocó a vos ahora, fuiste víctima de estos delincuentes que entraron como clientes. Sí, una lástima, pero todas cosas tenemos que aguantar. Como hombre allá, como trabajador, tenemos que aguantar. Eso es lo principal. Por eso, yo, como digo, el gobierno tiene que reconocer que nuestra gente está necesitando, para principal. No cuide, y ustedes se lo van a agendar una noticia, no cuide, ustedes están ahora que la mano. De que también no, pues ya. En mi año, lástima, o sea, que la, un bofa, o sea, o capija, o me la fuerza, nada, es la radio, o sea, va a ser tipo de mensaje, un miante de la, o comunicar a Marisa para allá y me. O sea, no, cabe personalmente a la presidente. Pero hacia, hacia ser a la gente. De que estoy en un palacio, donde, o hija, o resolver la cosa. Ya tengo, ya recuerdo ya de pues ya sé jamás, ya de sal, ya mañana jamás. Apoya la o sea, jaja. ¿Qué acuerdo de negocio pero violento en día de don? No, 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 jaja, tranquilamente. ¿Va a desuperar esto y que lo rende, oye, por un jamás, güey? No, va a ver, ¿qué te dice? Ojalá, yo puente más. ¿Pistola, güey? Sí, pistola. ¿Cuál? ¿Cuál es la grande, güey? Ahora, celular, ejecutivo, cuatro, cinco millones. Primera vez, pensé la sí, con sí. Primera vez. Sí. Sí, me tenía dos, tres minutos. Va a estar de día juego la, a las 15 horas. Y que tú, cualquier momento, más era cliente allá. Vamos. La YouTube, ande, ande local, no hay municipalidad, pude comisaría y pude igual de igual o hunde. No, no, pues, no hay por La policía, mi amigo, eh, ocurre, pero donde Catuña, la toda hora. Hoy hay pie allá. Recordaron a la policía, de Catrín, la, ya por la patrullera. De Catrín era una zona antes, o sea, para mí, de oscuridad, de Catrín, pues. Entero, ya, ya dice tranquilo, güey. Pues, ¿Pero la pesadilla, perdón? Sí, un baile, ya me va a ir más hoy, güey. Todo el mundo iba a ir más hoy, pero ya, ya superaron pues, la, como gente allá. La indignación también del señor aquí, Juan Carlos, porque él estaba atendiendo su negocio sí. cuando en ese momento llegan los delincuentes y además también del dinero en efectivo y de los teléfonos celulares, se llevan el sistema de grabación de las cámaras del local, porque también. este local cuenta con sistema de cámara de circuito cerrado, eh, las cuales estaban funcionando en ese momento, pero al parecer estos delincuentes manejaban dicha información. Vamos a preguntarle también a la señorita de aquí. Señorita, ellos eh, prácticamente... Eh, tomaron los recaudos correspondientes para no dejar ningún tipo de registro. Sí, llevaron todo lo efectivo que teníamos en la caja, ¿verdad? Y tres aparatos móviles que es del uso de acá, lo que llevaron también. Y nos mandaron en el fondo y nos hizo acostar allá y uno se quedó ahí en la puerta vigilando y el otro mientras entraba a, re, a buscar las cosas, ¿verdad? Pero no pudieron llevar los, los celulares que están en venta porque están ya veados. Pero lo que dijo, vamos, vamos, nomás porque vinieron con, con, con rapidez, ¿verdad? Y llevaron también el sistema de grabación de las cámaras. Sí, llevaron de allá, estiraron, sacaron el DVR. ¿Ellos preguntaron dónde estaba o ya sabían? No, por lo visto que sabían, estaban manejando. No preguntaron nada a ellos. Entraron así como un cliente pidiendo mini carga nomás. Un muchacho y después el otro, su cómplice, entró atrás. ¿Tenía el cajo puesto o no, solo tapado? No, tenían que tapado, que tenían los dos. Los dos estaban armados. Sí, los dos tenían pistola.